ഹ്യൂമാൻ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് എൻ എസ് എസ് എക്സാമിനേഷന് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കേട്ടോ മാർക്സ് ടെൻ മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഈ പാസേജ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് റീഡ് ദ പാസേജ് ആൻഡ് ആൻസർ ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ സൺഡേ ഈവനിങ് അന വാസ് വാക്കിംഗ് ടു ദി മാർക്കറ്റ് വിത്ത് ഹെർ ആൻഡ് അരുന്ധതി അന്ന അവളുടെ ആരാണ് ആൻഡിൻ്റെ കൂടെ അരുന്ധതി ആയിട്ട് ആൻഡ് അരുന്ധതിയുടെ കൂടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നടക്കുകയായിരുന്നു ദ സോ എ ക്രൗഡ് അറ്റ് ദി കോർണർ ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കോർണറിൽ ഒരു മൂലയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ക്രൗഡിനെ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടു സഡൻലി അന റാൻ ടു ദി ക്രൗഡ് അന എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു ഹെർ ഫ്രണ്ട് ദ ഫാറ്റ് ബോയ് വാസ് ഹോൾഡിംഗ് എ ബോഡി ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് അതായത് അവന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബേഡി അവന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബേഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷിയെ ഓക്കെ പക്ഷിയെ അവൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് ക്രൈങ് ഇൻ പെയിൻ അതിങ്ങനെ വേദനയോട് കൂടിയിട്ട് കരയുകയാണ് ഹേ ഫ്രണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ഇറ്റ് അപ്പം അന്ന ചോദിച്ചു അന്ന ആസ്ക്ഡ് അന്ന ചോദിച്ചു ഹേ ഫ്രണ്ട് എന്ത് പറ്റി അതിന് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അവനെന്താ പറഞ്ഞത് ഹി റിപ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്ത് എ ക്യാറ്റ് പാൺസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് അതായത് ഒരു പക്ഷി അല്ല ഒരു പൂച്ച ക്യാറ്റ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു പൺസ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അതായത് അതിനെ പിടിക്കാൻ വന്നതാണ് ബട്ട് ഐ സേവ്ഡ് ഇറ്റ് ഞാൻ അതിനെ രക്ഷിച്ചു താങ്ക് ഗോഡ് നന്ദി ദൈവമേന്ന് അന്ന സ്മൈൽ എന്നിട്ട് അന്ന ചിരിച്ചു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ വേൾഡ് ഫ്രം ദ പാസേജ് വിച്ച് മീൻസ് ജംഡ് ജംഡ് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു വാക്ക് അതായത് നമ്മൾ ആ ബോയ് പൗൺസ്ഡ് ഓൺ ടു ദ സ്ട്രീം എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണത് ജംഡ് എന്നാണ് മീനിങ് അതായത് പൗൺസ്ഡ് പൂച്ച ചാടി ഓക്കെ ചാടി പിടിച്ചു ഓക്കെ ചാടി എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഹു സേവ്ഡ് ദ ബേഡി ഫ്രം ദി ക്യാറ്റ് ആരാണ് ആ പക്ഷിയെ ബേഡിനെ പൂച്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചത് ആരാണ് ബോയ് ഓക്കെ ബോയ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ദ ഫാറ്റ് ബോയ് ടുക്ക് അന ആൻഡ് അരുന്ധതി ടു ഹിസ് ഹൗസ് ഫാറ്റ് ബോയ് അനയെയും അരുന്ധതിയെയും അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ ഹൗസ് അതൊരു ചെറിയ വീടായിരുന്നു ദർ വാസ് ഓൺലി വൺ റൂം അവിടെ ഒരു റൂം മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹിസ് ഗ്രാൻഡ്മ വാസ് ലൈങ് ഓൺ എ റബ്ബർ ഷീറ്റ് അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്മ മുത്തശ്ശി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു റബ്ബർ ഷീറ്റിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഓഹ് വാട്ട് എ സാഡ് സീൻ കാരണം അവിടെ കട്ടിലും ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു വീടാണ് ഒരു റൂമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ദുഃഖകരമായ കാഴ്ചയാണെന്ന് അനാ ബിക്കെയിം ഗ്ലൂമി അവൾ വളരെ ദുഃഖിതയായി റൈഡ് ഓൺ ദ ഡയറി എൻട്രി ഓഫ് അനാ ഓൺ ഡാറ്റ് ഡേ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡയറി എഴുതണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്ലൂമി ഡേ എന്ന് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഐ ആൻഡ് അരു മൈ ആൻഡ് വെൻറ്റ് ടു ഫാറ്റ് ബോയ്സ് ഹൗസ് ഇറ്റ് വാസ് എ പിന്നെ ഇത് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് എഴുതാം ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ ഹൗസ് ആ വീടിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ ദർ വാസ് ഓൺലി വൺ റൂം ഹിസ് ഗ്രാൻഡ് മാ വാസ് ലൈങ് ഓൺ റബ്ബർ ഷീറ്റ് ഓ വാട്ട് എ സാഡ് സീൻ അതൊക്കെ അതിനകത്ത് ചേർത്താം കേട്ടോ അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഒരു റിഡിലാണ് റിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കഠം കഥ യു സി മി ഇൻ ദി എയർ നിങ്ങൾ എന്നെ എയറിലാണ് കാണാറുള്ളത് അതായത് വായുവിലാണ് കാണാറുള്ളത് ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് എ കൈറ്റ് ഞാനൊരു പട്ടമല്ല ഐ ആം കേവ്ഡ് ഞാനിങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് എ ബനാന ഞാൻ ബനാനയല്ല ബനാന കുറച്ച് വളഞ്ഞിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് സീൻ സെവൻ കളേഴ്സ് ഓക്കെ എനിക്ക് സെവൻ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ ഏഴ് നിറമുള്ള വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആകാശത്ത് കാണുന്ന എന്താണ് യാസ് റെയിൻബോ അപ്പോൾ അതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ സെൻറ്റൻസസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ ബോക്സ് ത്രൂ ചൈൽഡ് ദ ക്രൗഡ് റാൻ ദ എന്താണത് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റണം ദ ചൈൽഡ് ആ ആ കുട്ടി റാൻ ത്രൂ ദി ക്രൗഡ് ഓക
എന്താണ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന പൂക്കൾ അങ്ങനെ അന ആൻഡ് ഫാറ്റ് ബോയ് വേർഡ് ത്രിൽ ടു സീ ദ തിങ്സ് അറൗണ്ട് അനയും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അത് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ കണ്ടു ദ ബിഗാൻ ടു സിങ് എ ഡാൻസ് അവർ സിങ് ചെയ്യാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി ഹാപ്പി ബോയ്സ് ആർ ക്ലാപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ജോയ്ഫുൾ ഗേൾസ് ആർ നോഡിങ് ഹാൻഡ്സ് റൈഡിംഗ് ഹോഴ്സസ് മൂവിംഗ് ഫാസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സിങ് ആൻഡ് ഡാൻസ് ടുഗെദർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പാട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്താണോ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു ചെറിയൊരു സോങ് എന്തെങ്കിലും നാല് ലൈൻസ് കേട്ടോ ബലൂൺസിനെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ബേഡ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ചേപ്പിംഗ് ബേഡ്സ് ആർ സിംഗിങ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിങ് ചേപ്പിംഗ് ബേഡ്സ് എന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ബേഡ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ട്രീസിനെ വെച്ചിട്ട് ഡാൻസിങ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ എഴുതാം ഏകദേശം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഇത്രയും ആണ് കേട്ടോ ഇതിനാണ് ടെൻ മാർക്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ജി കെ വരുന്നതാണ് എല്ലാവരും ജി കെ കൂടി കാണാം കേട്ടോ 